guys. Hello, hello. How are you? How's I'm your fine. Day? I'm doing great. Thank you for asking. And ah, uh, you're driving again. Oh my. Me da miedo cuando lo veo manejando. This is real life. <laughs> <laughs> yeah, I know. <laughs> All right. And the others, how are you guys? Reina Cristian, Denis, Fátima. Sobreviviendo, Miss. <laughs> <laughs> okay. Hola, feliz noche a todos. Hello, hello. Solo Reina está feliz que ahora es lunes. Right? <laughs> <laughs> All right, good. So, guys, here we go. Let me share with you the, well, my screen. Today we have the session 19. Como si nada, guys. 19 días de clases. So, super fast, right? So, now, here we go. I have a question for you today. So, my question is, who is your hero? Uh-huh. So, you can talk about uh, some someone in fiction or in real life uh -huh. so who is your hero quien es su héroe y vamos a contestar my hero is uh -huh. so I want to know who wants to be my first uh -huh. who is your hero Reina who is your hero no I no hay ninguno, really. <laughs> okay, ni en ficción tampoco. <laughs> ni de ficción, ¿no? Tal vez Thor, pero por su guapura, <laughs> okay. pero nada más. <laughs> okay, all right, good. Thank you, Reina. <laughs> Now, what about you, Christian? My dad. All right, good. What about you, Dennis? Ninguno. No Pero tengo. No, hero. Really? Ni a ficción tampoco. No. No. <laughs> All right. And now, what about you, Fatima? Um, my hero is Jesus. Jesus. All right. Okay, good. And now, let me see, Juan Jose Oyente. Y Alberto me da miedo preguntarle porque va manejando. <laughs> so now, here we go. So now, don't forget. Don't worry. <laughs> no, I worry. <laughs> Lo veo que va manejando. All right. So now, we have here the class agenda. Today, we have vocabulary practice. So please stay here. All right. And now, let's check the attendance. So here we go. Let me check here. And we start with Alma Griselda Valladares. Cristian Mateo Cruz. Cristian. Cristian, are you there? Oh, what happened? Denis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. Enzo Antonio Martínez. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Hugo Roberto Ortiz, Juan Alberto Clavé, present. Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Galvez, Marlene Abigail Dimas, Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés, William Eduardo Guzmán. Okay, thank you guys. And now, here we go. Let me share with you my screen again. And today we have a game. So give me one sec. Yeah. 
Here we go. Let me share with you now. Okay. Can you see my screen? Yes. 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 All right. Awesome. So here we go. Now we have here. All right. We have to guess the, the image. All right. So we have uh, the two phrases in a gym you can work out or we have in the living in the living room you can watch TV. So here we go. So what is that? In a gym. In a gym. Uh -huh. In a gym. In a gym. You in can a gym. Work. You All can right. work out. All right, awesome. In a gym, you can work out. Good. In a gym, you can work out. All right. And now the next one. Here we go. In a supermarket, you can buy food. Stop. Okay, now here we go. The next one in a hair salon, in a hair salon, you can get a haircut, or in a bathroom, you can take a shower. Take a shower. All right, let's go. In the bathroom, do the cage, take a shower. You can take, take a, a shower. shower. All right, awesome. And now we have, in a supermarket, you can buy food. In a stadium, you can watch sports. In a stadium, you can watch sports. In a stadium, you can watch sports. All right, awesome. Now we have a, a dentist, you can get your teeth checked. In the bedroom, you can sleep. And, and the dentist, dentist, you, and the dentist you, you can get your, get you can check get your teeth checked. Awesome. Now let's go. The next one. In a zoo, you can look at a monkey. In a library, you can read a book. Let's go. In a zoo, you can look at a monkey. In a zoo, you can look at monkey. In a zoo, you can look at a monkey. Awesome. Now, the next one. In the living room, you can watch TV. In a library, you can read a book. In a library, you In can a library, read, you book. Can read a book. Library, you can read a book. Awesome. Now, the next one. In the living room, you can watch TV. In a pharmacy, you can get medicine. In uh, the living room, you can, you can watch, TV. You can watch TV. TV. Watch TV. Living room, you can watch TV. You can watch TV, and now here we go. The next one. In a bathroom, alguien se le escucha un celular, by the way. Están llamando. <laughs> Sorry, yes. Me, I miss. Ah, okay. In a bathroom, you can take a shower, or a shower. in the kitchen, you can cook food. Let's go. <clears throat> in a bathroom. In the kitchen, you can cook food. No <laughs> water. Okay, sure. kitchen or, or bathroom? In the kitchen, no. you can cook kitchen. <laughs> kitchen. <laughs> All right, in the kitchen. I say kitchen. <laughs> Sorry. Okay, now the next one. In a bakery, you can buy bread. Uh huh. Or at a florist, you can buy flowers. As a florist, florist, you can buy flowers. Florist, you can buy flowers. At a florist. And now, here we go. In a pet store, you can get a cat. In a pharmacy, you can get medicine. Mm -hmm. Let's go. In a pet store, a pet you, store can you can get a cat. In a pet store, you can get a cat. All right. And now, 
at a bus stop, you can catch a bus. At a post office, you can send a yeah, letter. letter. Uh -huh. Now, here we go. In this, in this case, catch a bus is puedes tomar un bus, all right? At a bus stop. Here we go. At a post, at a post, post office, office, you can't send a letter. You can't send a letter. Post office? No. 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 At a post office, you can catch a bus. All right. Como verán con el beso. Como que era ventana, ¿verdad? All right. Now, the next one. In a pharmacy, you can get medicine. Or in a bakery, you can buy bread. Here we go. You can buy bread. Awesome. Now the next one. In a zoo, you can look at a monkey. In the bedroom, you can sleep. Here we go. In the bedroom, you can sleep. Okay. In the bedroom, In the bedroom you can sleep. <laughs> You can sleep, all right? Now, at a train station, you can take a train. In a hair salon, you can get a haircut. Let's go. In a hair salon, a you, hair salon, you can get a haircut. Hair hair you can get a haircut. <laughs> all right, awesome. Now the next one. At a gas station, you can get gas in a supermarket. You can buy food. Here we go. At the gas, At the station, gas station, you can you get, get, you get gas. gas. Station, you can get gas. Awesome, you're on fire. Now, in a pharmacy, you can get medicine, or in a stadium, you can watch sports. In a pharmacy, in a pharmacy, you can get medicine. In a gran cruz roja. <laughs> All right. Now, in a pet store, you can get a cat, or at a train station, you can take a train. Here we go. At a train at station, train you, can station take a train. you can take a train. Station, you can take a train. Awesome. Now, here we go. At a post office, you can send a letter. Send a letter. At a gas station, you can get gas. A post at the post office, office you, you can, can send, send a, a letter. letter. A letter. So, you can send a letter. Awesome. And now the last one. In a convenience store, you can buy a newspaper. At a bus stop, you can catch a bus. In a convenience store, you can buy a newspaper. You can buy a newspaper. All right, awesome. You are on fire today. Awesome. Los efectos de la luna todavía siguen. Los patros are good. And now, here we go. All right. For the first thing is we are going to have a review. All right. About the, about the what? The prepositions of? Huh? Prepositions of? Place. Place. All right. So now, here we go. Let me share with you here. Uh, aquí tenemos algunas que no logramos ver en la clase anterior. So pay attention, all right? The first one, in. Repeat with me. In. 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 On. Um. Under. 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 Behind. 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 In front of. In, in front, front of. of. Next to. Next, next to, to next between, between through, through 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 to the left of to the left to the of, of, of to the right of to, to the, the right, right of, of 
into into, into out of out, out of, of <coughs> among among so yes now it's working all right so the next one down down, down. over over up up, up. all right and now let's find the meaning okay so in and in the prepositions of place, ¿qué significa? Dentro. Ajá, in, en, pero dentro de algo, right? Ajá, está dentro de algo. And now, on. Sobre. Sobre. Ajá, sobre algo. En, pero sobre algo. Ajá. Luego. Ah. <ríe> o sea, sí, pero. Debajo no. de algo. Ante, Ajá. Luego, behind. Detrás de algo. Ajá. In front of. Enfrente de algo. Next to. Uh, next to. Uh, al lado. Eh. Al lado. Ah, a la par. Right? Cerca, a la par. A la par. Ajá, a la par. Next to. Luego, between. En medio. En medio. En medio de. Ajá. Through. Through. Atravesando. Through. Atravesado. A través de. Ajá. Through. Ajá. <risa> to the left. Of. A la izquierda. A la, a la izquierda. Ustedes cuando le hago así me ven a la izquierda o a la derecha. A la derecha. A la izquierda. <risa> a la, really? A la izquierda. O sea, le sale al revés, ¿verdad? Right? Sí. Así. Sí, ¿me ve a la izquierda o a la derecha? A la, izquierda, la, mano? A la izquierda. Izquierda, a la izquierda. All right. Okay. Mm -hmm. So now, ajá, to the left of. A la, a la izquierda. A la izquierda. La derecha. A la izquierda, derecha. Left of. Left, izquierda. Right. Derecha. 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 Ajá. So, to the left of. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. To the right of. A la, la derecha. derecha. A la derecha. A la derecha. De. Ajá. All right. And then into. Dentro. 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 A entrar. Ajá. Ajá. Dentro, pero eh, como, como les digo, la acción de entrar. Ajá. Como introducir. Ajá. Algo así. Into. Ajá. Como dentro, que está dentro de. y no está dentro. Ajá. Como, <ríe> es más que todo como la acción que va para adentro. Ajá. Into. Y luego, out of? Para afuera. Al contrario. Ajá. Hacia afuera. ¿Sería? Ajá. Acción de salir. Hacia afuera. Ajá, hacia afuera. Luego, among? Al among. centro. Al centro. Alrededor, algo tiene alrededor. Ajá, otro sinónimo. Among. Rodeado. Ajá, entre. Ajá, rodeado de among. Ajá, luego, down. Abajo. Abajo. Uh -huh. Over. Arriba. Ajá, o sobre. Sería sobre. over. Ajá. Sobre es bien similar también a la de... Uh -huh. on. Eh, ¿Cuál fue la que vimos? Pero on, on tiene que tocar. Pero cuando no uh -huh. toca, ¿cómo digo? Over. En el aire, arriba, que va en el aire. Ajá, que está en el aire, pero no, sí, no aire. toca el objeto. ¿Cuál es esa? La vimos la clase anterior. Ajá. ¿Te acuerdas alguien? No. <ríe> All right. Above. Ajá. Above. Había un ejercicio donde decía, el reloj está above de uh, couch. Ajá. Está arriba de el sillón. Ajá. No, no se estaban tocando, right? Sino que estaba arriba. So, esas son similares, como decir over. Uh -huh. Y luego up. Arriba. Ah, sí, arriba. arriba. Ah, arriba o subi right. subiendo. Ajá. O para arriba. Ajá. So up. Okay. So do you have questions about this? About prepositions of place? Ajá. 
básicamente nos ayudan a ubicarnos in the space, right? Para ubicar las cosas como están con respecto a un punto específico. So now, here we go. We have the first practice. So we have here, let me share with you. All right, let's go. All right, so the cat, it says, where is the cat? It is the table. Under. Under. Uh -huh. In, on, or under? Under. under. All right. Awesome. Where is the mouse? It is in the box. In. All right. Awesome, you're on fire. <laughs> Come on, Mona. Now, where is the robot? It is the box. Under. 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 All right. Awesome, now the next one. Where is the cat? The cat, it is, sorry, it Come is. On. Oh. The box. Um, uh -huh. On. 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 All right. Now, where is the spider? In. 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 In? All right. In. Awesome. Now, the next one. Where is the spider? It is the box. On. 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 <laughs> oh. Now, here we go. Where is the cat? It is? Under. Under? In. 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 <laughs> <laughs> All right. In. Let's go. Where is the monkey? It is the box. On. On. Okay. Awesome. Number nine. Where's the cat? It is? On there. On there. On there. <laughs> cool. And now the last one. Where is the ball? It is? In. The In. Box. In. In the box. Awesome. You're on fire. Este tema es demasiado easy, right? And now, piece of cake for you. And now here we go with the next one. And now here we go. Here, all right. It's a similar one, but it's just for practice. Okay, here we go. Where is Chester? Chester is under the box, above the box, or is on the box. On the box. On the box. On the box. Letter? C. On the box. Just the B B. on the box. C. 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 All right. Awesome. Now the next one. Here we go. Where is Chester? A, B, or C? C. All right. Under the box. Letter B. Under is. Letter B. B. Under the Chester box? Chester on the box. Okay, what happened there? Chester oh, under the is the box. B. Uh -huh. All right. So, letter? B. 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 Okay. Awesome. Now, the next one. Where is Chester? Between the, the, the letter box? Letter B. Between the yeah. box um, or between the boxes? C. C. All right, C. And the others? Just a letter C. C too? All right. Okay. ¿Por qué no puede ser letter B? ¿Por qué? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no es letter B? Why? Por la regla de la tercera persona. 
Ajá, porque hay que hacer la modificación al, al noun, right? Ajá, y los que terminan en X se les agrega e y S. S. Exactly. So awesome. And now the next one. Where is Chester? Chester is under the box. Is next is to the box. On the box. Is on the box. B. Next B. to the box. Next to? All right. The box. Okay, good. And now the last one. Here we go. Where is Chester? Chester is in the box. Is on the box. Or is under the box. Letter A. A. Chester is in the box. In the box. All right, good. Awesome. Piece of cake. And now we go with the next one, with the last one, by the way. Okay. So here we go. Right. Before this, though, I'm going to say the masters of the prepositions of place. So here we go. Where is the girl? The girl is. Under the room. Letter C. Letter C for under. And the other? Under. Under. Under two? Under C. Awesome. Now mm. the next one. Here we go. Where is the elephant? It is next. the chair. A. A. Next to A. Okay. Next to Cool. Now the next one. Here we go. Where's the cat? It is the table. Letter A. A. On. Okay. Mm -hmm. Here we go. The next one. Where is the boy? He is the chair. A. 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 All right, A. behind. Awesome. Now, the next one. Where is the mouse? It is the box. Letter C. Next to. Next to? Okay. Next to. Next C. to the box. Okay, now here we go. Where is the cat? The cat is the dog. Bet between. Between. Okay. Between, right? And now, here we go. Number seven. Where is the dog? It is the house. B. 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 The, in front, front of. Yeah, front, in front of. of. In front of. All right, good. Number eight. Where is the rabbit? It is two trees. Between. 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 No. No? Between. 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 All right. Between. Uh -huh. Cool. Now, the next one, number nine. Where is the dog? It is the tree. Behind. C. Behind. Behind. C. Behind. Awesome. Now, <laughs> number 10. Where is the dog? It is the table. C. Under. C. Under. Under. All C. right. Good. And now, here we go with number 11. Where is the cat? It is the box. In. In. Huh? In. Okay. B. In. Right. Good. And now, the last one. Here we go. Where is the cow? It is the cow. In front of. Okay. In front of. Awesome. You did amazing. So now here we go. Very. All right. Good. Give me just one sec. 
This is too easy for you. And now, here we go. Let me share with you this now. Here we go. Okay. Now we have here. All right, we have to complete the sentences. Okay. Complete the sentences with the words. So, permítame que no lo veo, I don't know why. All right, here we go. Okay, so now we have to complete the sentences using the words provided. So, these words that we have here the small and gym, uh huh, new and then training rooms, uh huh. So, ¿Qué necesitamos primero? So we can make a sentence. Uh -huh. According to the example. Uh -huh. Según el ejemplo acá, ¿qué necesitamos primero en la estructura? Uh -huh. Preposición. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? What is this? There is uh -huh. or there are. Uh -huh. There is or there are. And, ¿Y qué significaba there is or there are? ¿Dónde están? ¿Dónde son? Ajá. ¿Otra idea? Yeah. Ajá. Ahí ¿Qué está. significaba there is? Ahí es. Ok. En es palabras... singular y plural. Ajá. Pero en palabras simples, ¿qué significa? Hay o no hay, right? <risa> hay una sala, hay un cuarto, hay un tele, hay un celular, uh -huh, so like that. Entonces, there is, I use it with plural o singular. There is. There is singular. Singular, right? And there singular. are with plural. Plurals. All right, good. So now, what do you have to do? We have here the words small. And then we have Jim. There, there is. So is there this is. plural or singular? Singular. Singular. Yeah, singular. <laughs> <laughs> All right. Okay. And I was about to ask, why plural? <laughs> All right. So we have Jim. No, no lo tenemos con la DS at the end. Uh -huh. No es Jim's, right? Entonces digo, it's only one. So, uh -huh. what do I need? At the beginning, there, there is small gym. There is, and then a gym. A small a, gym. A small gym. A small gym. 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 Mm -hmm. So what happened here? Uh huh. Por qué ponemos small antes de gym? Do you remember? Se acuerdan por qué? Porque estamos describiendo el gimnasio. Ajá. Primero se describe y después va lo que estamos describiendo. Exacto. ¿Eh? Primero utilizamos adjetivos, right? O sea, describimos de lo que vamos a hablar. So, good. So, small, small is an adjective. Ajá, es un adjetivo. ¿Qué otras cosas son adjetivos? Pretty. What is the meaning of pretty? Pretty. Ajá. The meaning, pretty, bonito. Uh -huh. If you say ugly, what is the meaning? ¿Qué significa? Ew. The meaning? Ah, yeah. uh -huh. feo. If you say tall, Beautiful. tall, alto, uh -huh. short, corto, pequeño, uh -huh. o bajo, uh -huh. ajá, depende. All right. Ajá. Another part. one, uh, dirty, dirty. Sucio. 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 Uh -huh. Clean. Limpio. Limpio. So, all of those are adjectives. Uh -huh. Todos esos son adjetivos. So, I place them at the beginning and after the adjective, I use the noun. Uh -huh. Primero uso el adjetivo y después el noun. En este caso, de lo que estoy hablando. En este caso, es un gym, right? Es una cosa. So, that is my noun. Good. So now, here we go with number two. Mm -hmm. So we have here, let me have it here. We have here new, and then we have training. Training. Rooms. Rooms. 
Uh -huh. So, I need here a plural. Do I need a plural or a singular? Plural. 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 Uh -huh. So, what is my plural? There are. There are. There are. All right. And after there are, new. what do I need? There, there are new, 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 new training, training rooms. rooms. All right, awesome. You see, easy, right? Now, in number, in the next number two. The other two. <laughs> the Dos the other two. two. Uh -huh. <laughs> es que venía doble. That was double. All right, Era so. Como la dona. <laughs> ya, ya es en, no, pero son en septiembre. Sí, ya. Ah, ya, yeah, right, es en septiembre. It's true. Es que aquí en Chalata no hay Mr. Donald, that's why. Right. <laughs> por, eso, por eso no nos damos cuenta todavía. <laughs> so now we have here clean and then we have cafeterias. Plural. Uh -huh. Plural or singular? Plural. Plural. Plural, right? So if it's a plural, I need there, there are. are there are clean. And after that, Cleaning cafeterias. 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 Uh -huh. Cafeterias. 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 In Spanish, right? Cafeterias. Okay. Cafeterias. Good. Now, number four. <laughs> okay. Number four, we have here smart. And then we have meeting room. Is this singular, singular or plural? Singular. 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 Yes. So yes. I need there, there is. is there is there is, there there is. is. and then smart mars a smart meeting room meeting room, meeting room. Mm -hmm. what is the meaning of that in Spanish? There is a smart mm -hmm. meeting room. Mm -hmm. Sala, un cuarto de habitaciones, ah, una sala de reuniones pequeños. Ok, smart, smart. Inteligente. Ajá, ahora todo es más inteligente que nosotros, ¿verdad? Right? Hay hasta It's... baños inteligentes. <laughs> That's a funny thing. But yeah, so this one is a smart meeting room. ¿Qué se imaginan ustedes cuando piensan en un smart meeting room? En un cuarto de reuniones inteligente. Uh-huh. What do you think? ¿Qué tendrá? Uh-huh. <laughs> Alexa. <are> like... <laughs> <laughs> Alexa, que controle <laughs> ventanas and all of that, right? <laughs> all right. Proyector. Que, que suba y que baje la pantalla, maybe, right? Desde uh -huh. el celular. Okay. <laughs> Good. Ahora todo es smart. And now we have here... The next one, unpleasant, and then we have bathroom, bathroom, bathroom. 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 <laughs> Is this singular or plural? Plural. It's plural. Plural. All right. So I need. There yeah. are. There are. Uh huh. And after that, next. after there are, unpleasant, unpleasant bathrooms. 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 All right. What no, is the meaning of this in Spanish? Uh -huh. What is the meaning of this in Spanish? Unpleasant bathrooms. No hay placentero en el baño. <laughs> Baños implacenteros, right? <laughs> so, si nos imaginamos algo así, sería que, que están muy sucios, right? Dirty. I don't know. Uh -huh. I don't want to imagine. <laughs> All right. And now, the next one. We have here tiny, tiny, and then we have cubicle. Cubicle. Uh, the cubicle. So it's tiny blank. cubicle. What is that in Spanish? Tiny cubicle. Tiny cubicle. Mm -hmm. El cubicle o pequeño. Pero pequeño is... o pequeñito, right? Uh huh. So in this case, there is. There is. There is, uh, there is and then. A tiny, a tiny, a tiny, 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 tiny,
Okay, so now, do you have questions about this, guys? Questions? No questions. Everything is super easy, right? Creo que este ha sido el, el tema más fácil que, que han sentido ustedes, right? <laughs> All right, <laughs> here we go. The next one. So now, we have here, we have an exercise about the prepositions of place. So the first one that we have here is along. ¿Qué significa along? Uh -huh. Along. Solo, solo, entre. Uh -huh. Along. Ah, no, 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 no. All right. In Allá. front of? A lo largo. Ajá, uh -huh. along. Enfrente. Uh -huh. Enfrente, pero como a lo largo, right? Ajá. Uh -huh. In front uh -huh. of? Enfrente de. Enfrente de. Behind. Detrás de. Next to. A la parte. Uh -huh. Between. Entre. Across. Eh, cruzando, cruzar. Cruzando. Ajá. Uh -huh. Past. Como pasado. Pasando. O pasando. Uh -huh. Under. Debajo. Uh -huh. Uh -huh. So this one alone sería algo así como paralelamente, Ajá. como algo que está eh, uh -huh. queda paralelo. Ajá. En este caso sería along. All right. Vaya so a Ajá, algo así. A, a lo largo del super está tal cosa, ¿verdad? So like that. So now, in this case, I need you to answer number one, number two, till number four. ¿Y cómo lo vamos a responder? We have to check what? Look. We have to check the map. Uh -huh. So we have to check the map y vamos a decidir. In this case, the sport palace is the bank. Usted va a elegir cuál de estas prepositions según el mapa. All right. So we have to take a look at the map first. Okay, so now let me share with you. Se lo voy a mandar de una vez al WhatsApp, guys. So we can work on that. And now, let me send you to the breakout rooms. So we can work on this. But let me see. Tengo mucho sin cámara, guys. What's happening? All right, so only uh, Marlena, she's, she's on the bus. Juan Jose, I don't know. Alberto, he, he was driving. So let me check one, two, three. All right, three rooms. Three. Okay, creo que lo voy a mover, guys, so don't worry, okay? Let me check. Let's go. Gloria y Fátima sí están aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Good. Just checking. Yes, no. Ahorita les mando la imagen. Ok. Ahí está Alberto también. ¿Ya no está manejando, Alberto? ¿Cómo no? Pero siempre miro. <laughs> Be careful. All right. <laughs> No problem. <laughs> okay. Rene, are you here? Yes? Aquí estoy. Ah, okay. Awesome. Solo esperando que se lo mande el WhatsApp. Ya lo tengo. Yo lo tengo impreso. Ya. Ah, vaya. Sí, yo lo tengo impreso. Pero sí lo mandé también. Check your WhatsApp. Ver, mire que cualquiera de las dos está bien para mí. No tiene la tuya. I'm just listening to you. Ah, ya nos escuchó. Ya nos escuchó la tuya. 
Vamos a ver el mapa. Vamos a ver, por aquí está. The Sport Palace is... Sport Palace is... Bet, ahí creo que sería between the bank and the school. La primera. Ajá. The Sport Palace. Oh, one long. Sí, Porque aquí puede ser el... under que está abajo de, no, perdón, aquí está entre medio, between, pero dice de ban, entonces si buscamos el banco, está abajo del banco, sería under. Es in front of. Porque el punto de referencia sí. es lo del banco. Ajá, pero solo... En relación al banco. ¿Qué pas? ¿Qué pas? ¿Qué palas? Es en... Ah, ¿Será enfrente? De, de Sport Place. Sport Place. Sí, Sport Place lo tiene enfrente. Y... Ajá. In front of. Sport Place is in front of the bank. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alberto? ¡Alberto! Va manejando el Alberto. Estoy. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdísimo. <risa> the City Hall is the Church and Book World. Vamos a buscar la Church. The, city hall the, church is... book. the City Hall. City Hall. Yes. ¿Y cómo oh, es el City Hall? Sí. Next to no. Next to, yo creería que next to. The past, ¿qué es past? Ah, no, no, the church and book world. Sería between. No había leído la frase completa. Church, Ajá, sí, porque está en medio, en medio de la iglesia y... Pero como el mundo del libro, no sé. The Halls está entre Church. Ajá. Halls, ¿dónde está Halls? Between City Hall. Sí. Sería Between. ¿Dónde está? Uh -huh. Es todo. ¿Hola? Sí. The City Halls, quiero ver. Ya la vi. Eh, ya la vio. Sí. The Church and, and Book. Book or between. Sí, en medio. Sería detrás. Next yeah. to sería a la par. Between en medio. Across sería como cruzando. Past pasando. Y under debajo. Para mí, que sería in front of. O no sé qué porque, no, porque está arriba, está arriba de la compañía. Uh -huh. Está como bueno, a la par. A la la par. tres uh -huh. o la cuatro. Uh -huh. La in tres. Front of. In front of. Uh -huh. The restaurant is in front of the first avenue. Es la que más lógica tiene porque... Uh -huh. First Avenue, sí. No creo que sea past, pasando la avenida. Mm. Mm. Pero es que pasando y la Miss se fue. No, ahí está. Miss. No, yo creo que se fue. No, ahí está. Ahí está. Ajá. Estoy bien con Tengo una duda. Bueno, yes, tenemos una joven, sí. Uh -huh. Dice, the restaurant is... En la número nosotros, tres. Uh -huh, right. In the front of Fifth Avenue. ¿Está buena, así. Bien. Sorry. Porque también podría ser, right. como This dice one. el compañero... Number three. 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 Okay. The restaurant. Uh -huh. Uh -huh. First Avenue. Is the first. Uh -huh. Okay. Porque Fifth también Avenue. podría ser along. 
Uh -huh. So the first thing is to check where is the First Avenue. Uh -huh. So mm -hmm. the First Avenue is this one, right? Uh -huh. First Avenue. ¿Y qué dice? The restaurant. Uh -huh. El restaurante está en la ah. First Avenue. No la veía. Ajá, so. Ajá. ¿Cuál sería? En la First Avenue. In front of. Es que podría ser también in front of, como en frente de la de First la Avenue. Ok. Mm -hmm. Restaurant. ¿Cuál dicen ustedes? Sorry. In front, in front of. of. O puede ajá. ser también along. Alright, ajá. Sí, porque como el detalle con along es que significa como a la par de, pero también lo utilizamos para decir como él caminaba en tal avenida, right? Entonces tendría sentido utilizar el along. Ajá, en ese sentido. Porque estamos hablando de la first avenue. Uh -huh. Uh -huh. So, yeah, Entonces along. sería in front of. Uh, no habían dicho alón, ¿no? Primera vez, eh, eh, primera <risa> vez habíamos dicho la opción uh -huh. A fue in front of. Okay. Uh -huh. Y después se llegó a la conclusión por la duda que había y por eso la, le, le pedimos su opinión por, por la confusión que había, que estaba la otra opción, alón. Uh -huh. Entonces aquí eh, en la uh -huh. pregunta es, ¿quedamos alón o in front of? Ajá, vaya. Si se fijan, vamos a hacer algo. Les voy a enseñar acá. Cuando nosotros buscamos a long, tal cual en el diccionario, el ejemplo que nos presenta es directamente cuando hablamos de caminos o de avenidas, right? Entonces, en este caso, que no hay otro punto mm -hmm. más, consideramos esta por, justamente por eso. Usted pone along Por la y le aparece a lo largo de, o sea, sobre esa calle, avenida. ¿eh? Entonces, lo primero que sale es eso, along the road, o sea, a lo largo del camino, o, eh, quiero ver, ajá, o en el camino, junto al camino. Entonces, lo más común es, en este caso, según along. el diccionario, along. es, ajá, para hablar de, de calles, along. Uh -huh. porque okay. no hay otro punto de referencia más que la uh -huh. más que la avenida en este caso uh -huh. okay. así es Entonces, que como along. preposición y si se fijan hasta dice acá preposición ajá along a lo largo de y luego dice I walked slowly along the road ajá, en la carretera right. ah, okay. creo okay. que el in front of es en la cuatro al in front of es en frente de, más sería como uh -huh. para ubicar algo así en relieve, sí, right? Sí, dice, the church and the city hall are uh -huh. the park, y los All dos right. están frente al park. Ok, ¿cuántos le faltan? Only one. No, ya con eso ya, ya terminamos. No. Ok, awesome. Yes. Let me, let me es el único de... poderoso. Ya, yeah, you see? Nos recargó, nos arruinó Zoom dos días, pero nos recargó. Sí, se tiene duda. Ah, en esa Hello, le con... Hello. Ok, did you finish? Oh, yes. Yes. ¿O nos sí, solo falta tenía... uno, no? Sí, okay. solo nos quedamos con duda con la tres. Ah, ok. Don't worry, ya la vamos a aclarar. All right, give me one sec. Peace of faith. <laughs> okay. Man. All right, guys. So, did you finish? Are you ready? Yes. 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 Right, awesome. Finish. Let's go then. Here we go. Okay, that was piece of cake, right? Super easy. So, piece of cake. Para que recuerden, se los mando aquí en el chat. Piece of cake. Uh -huh. 
si lo traducimos tal cual, sería algo así como pedazo de pastel, pero en, como frase es súper fácil, right? Piece of cake. So like fácil, that fácil. for you. Super easy. So now, solo teníamos dudas con una, ya se, la, ya se la voy a aclarar. Solo por ahí estuve con un, con un grupo, pero lo vamos a hacer en general, ¿ok? But first... We are going to start with this. So let me share with you. Okay. So we can start. Cuando lleguemos a la tres, vamos a, a aclarar. All right. So now we have here. Okay. The first one, the first team. Do I have a volunteer? Voluntarios. Uh -huh. This four, please, is the next two. Is the back. Next two? Next two. Huh? The, the bank. bank. All right. The sport palace. Okay. The sport palace. So, do you have the same? The demás equipos? No. no. Uh huh. Yes. The sport oh, palace. Okay. Yes. So, we have here the sport palace. Uh huh. And then we have. Bank. Uh huh. In And then the we have oh. the bank. Okay, so now in this case, in front, in front uh -huh. of, una opción sería, in front of, all right, por qué no puede ser next to, porque no está la par, ajá, uh -huh. qué sucede, hay, en este caso hay, qué cosa está pasando aquí, una calle enfrente, ajá, uh -huh. the first avenue, entonces en ese sentido, Hay que cruzarse, right? So, podríamos decir in front of. In front of. All right. ¿Cuál otra podríamos utilizar? Uh -huh. Under. All right, under. Si estuviera como en una cuesta y vamos para abajo, podríamos decir under. No lo podemos ver así porque está plano, right? Es una imagen. Pero podría mm. ser también si fuese para abajo, si... Uh, let me check. This is the Sport Palace. All right. Si la Barrios Street fuera el punto más alto donde está School y luego empezar a bajar, ahí podríamos decir también Under. Sería una opción. Ajá. Uh -huh. All right. ¿Y qué otra aplicaría, guys? Teacher, pero eso es solo lleno o más bien en una conversación Ajá. lo veo desde el punto de que le estoy enseñando el mapa o desde que lo, me lo estoy imaginando. Porque ah, uh -huh. si yo estoy viendo aquí el mapa, para mí, como estoy viendo un mapa, claro. le digo que está uh -huh. abajo del banco, según el uh -huh. mapa. Pero y si, ¿cómo, ¿cómo respondo? Depende del contexto. Porque yo le contesto eso Ajá. basado en viendo el mapa. Ajá, usted no tendría, que, tendría que ubicar los puntos cardinales en este caso para poder ubicar a la persona, right? Ajá. Ajá. Usted puede decir viniendo de la escuela, bajando y ahí dice down Barrios Street. Ajá. Entonces usted ya, ya le hace el contexto a la persona, Ajá, dice bajando la Barrios Street y luego dice ve el Sport Palace y luego. Under the sport palace is the bank. Uh -huh. Entonces, de esa manera usted ya le dio un contexto, ¿ya? ¿yes? O puede decir del norte al sur, uh -huh, con los puntos cardinales. Entonces, así podríamos decir o utilizar under. Ahorita tal cual, como vemos el mapa así plano, es bien difícil, right? Porque no sabemos si va para abajo, si para dónde, dónde empieza, right? Entonces, es queda a, al criterio, uh -huh, a lo que nosotros vayamos a imaginar. ¿Ya? Pero por eso les decía, en este caso, ¿cuáles más podrían aplicar? Ajá. ¿Qué otras direcciones podrían aplicar? Otras prepositions. Aparte de in front of y under. Ajá. ¿Qué otra podría aplicar? ¿O solo eso? Ajá. The sport palace. Across the first. Ajá. Si viniéramos al revés. Si viniéramos al revés. Podríamos decir, the sport palace is yes. uh -huh, across, uh -huh, cruzando, across 
Pierce Avenue. Ajá. Uh -huh. En este caso, el punto que tenemos es de bank. Ajá, entonces, cruzando el banco, cruzando el banco, encuentra la, perdón, cruzando el Sport Palace, encuentra el bank. Ajá, the bank. Ajá, so like that. Entonces, depende en este caso, como les digo, del contexto en el que tengamos el mapa, right? Porque ya si lo decimos así, let me check. The sport, ah, no, sí, sería igual. Viniendo del de punto de la escuela para abajo. Ajá. All right, good. Pero si ustedes me preguntan así, tal cual, viéndolo plano, sin decir bajando o alguna cosa, sí nos quedaríamos con in front of. Uh -huh. All right, good. So now, the number two. Uh -huh. The city hall. Vamos a ver the city hall. Let me share. All right. The city hall. We have the city hall here. Uh -huh. Y luego tenemos los puntos de church, the church, mm -hmm. and the book world. Mm -hmm. uh -huh. Entonces, si tengo esos puntos, ¿cuál sería? My preposition. Between. Mm -hmm. Between. Between. Between, all right. Between. 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 Y a pesar que hay una calle que va en medio, pero siempre puede ser between en este contexto, right? Okay, good. ¿Todos tienen lo mismo? Yes. Yes. All right. And now, yes. ya vamos a ver la number three, pero ahorita pasamos a, a la number four. Ajá. Uh -huh. So the number four. Dice. Oh, what happened? I still was open up. All right, now, number four, the church. Here, okay. The church, and then we have? And the city hall. And the city hall. And at the end, we have the park. Uh -huh. Okay, so now, what is the answer? Along. All right. The church and the city hall are along, along the park. All right. And the others, do you have the same? Along. Yes. All right. In front of? Okay. In It's front another of. another option. Uh -huh. In front of? Rock up. Pronto. Mm -hmm. Only that? Solo eso, aplica? Yes. Yes. Uh -huh. yes. The church and the city hall are? Uh -huh. Along Tan the park. Hay una más que aplica aquí. ¿Cuál sería? Ajá. Uh -huh. Look. The... The church and the city hall are huh? next to. In the case of the next to, pasa la la calle, la Second Avenue. Por eso no podríamos ocupar next to. Pero sí podríamos ocupar en este caso across. Across. Uh -huh. La church and the city hall están cruzando el parque. Uh -huh. ¿Qué otra podríamos ocupar? Estamos diciendo si estuviésemos la... en la First Avenue o en el mall, ajá, ajá. podríamos decir que están detrás del parque. Exactly. So we can say behind, right? Behind. Uh -huh. Entonces, ahí va a depender del contexto que usted le vaya a dar. Uh -huh. La preposición que usted va a utilizar. Y si le ha pasado que en español de repente <ríe> no sabemos ubicar a alguien, right? Dándole direcciones. En inglés es un poquito más fácil, pienso yo, I don't know, cuando tengan la experiencia y me cuentan. <laughs> But en Porque este me caso... en español y en inglés. <laughs> Uno nunca no sabe. Perdido. <laughs> nunca va a llegar el del delivery, right? <laughs> so now, en este caso, podemos ocupar todas esas. Along aplica porque estamos diciendo... Along. A lo largo. 
Ajá. A lo largo del parque están la iglesia y el city hall, la alcaldía, right? Y luego, in front of, también, enfrente del parque están las dos, eh, la iglesia y la alcaldía. Y luego, across, cruzando, también. Y luego, behind, atrás de. All right, good. So now, what happens with the restaurant? Ajá. ¿Qué pasó con la number three? In this case, ¿qué es lo que vamos a ver, guys? We have here, ¿cuál, cuál es mi punto de referencia? Look. Restaurant. Avenue. Avenue. La Avenue. Avenue. Ajá. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Si mi punto de referencia es, en este la caso, la avenida. Avenue. De todas estas eh, prepositions, ok. Vamos a verlo aquí. Let me share. Si usted busca tal cual la preposición en el diccionario, let me share with you. En el caso de along, ¿qué sucede? Dice que along es, look, a lo largo de, en o a través de, son sinónimos, right? So what happened here? En este caso de along, cuando lo utilizamos como preposition, ajá, a lo largo de, y lo más común es de caminos. Uh -huh. o de cosas bien largas, right? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una avenida, no tengo otro punto de referencia, entonces el más, la preposición más precisa que puedo utilizar es along. Uh -huh. along. Uh -huh. Que sería como en, en lo de la carretera, a lo largo de la carretera. Uh -huh. Entonces utilizo along. Y si se fijan, de una vez acá, dice... Como preposición, uh -huh, a lo largo de, y en los ejemplos son tal cual, hablando de calle, carretera, ajá, en este caso dice del campo, entonces nos imaginamos igual un, un camino largo, right? Entonces, along the way, a lo largo del camino, uh -huh. entonces la más eh, ideal en este sentido es, a, refiriéndonos a calle, camino, la edad, Sería Nos vamos a quedar con alón. Alón, la está. So now, <coughs> me fui de regreso. So now, like that, do you have questions? Preguntas sobre eso, guys? O easy peasy? Super easy, piece of cake? <laughs> Super easy, right? Awesome. So sí, now como que have... nos vamos a sacar cero en el examen. No. By the way, tomorrow is the exam. Sí. <laughs> Mañana tenemos examen, by the way. So please work on the homework. Creo que nos va a quedar un chancecito para ver lo de la tarea, por lo menos la de este día. Así es que quédense aquí, please. All right. So now, here we go. Let me share with you this. And we have today exercises. So here we go. Let me share with you prepositions of place. So we have choose the correct answer. And here we go. The first one, the table. Let me share this. We have the table. Uh -huh. Is below the window. What is the meaning of this in Spanish? The bow. Uh -huh. is below the window. The window is the table. Table. So what is the answer? Uh, above. All right, above? Okay. Above. Above. Uh -huh. Above. All right, and the others? What do you think? Uh -huh. ¿Qué dice en español? The table is below the window? Above. La mesa. La, ta, la mesa es. Está. Sobre la ventana, cerca de la ventana. Abajo de la <ríe> ventana. Ajá. All right. Sobre la ventana. Yo imaginándome la mesa. <ríe> okay. <ríe> All right. And then, the window is. The window is. La ventana está. The table. Uh -huh. ¿Dónde está la ventana? In front. In front of the table. 
<ríe> y ahí no está la opción ahí. <ríe> ok, ¿qué significa above? Hello. Sobre. Arriba. Ajá, el aire. The window. Ajá, the window. Arriba de la mesa. Ajá. Like that. All right. Good. And now, number two. Steve, Alex. Okay, Steve, Alex, David. Mm -hmm. Vamos a ver the location of the name. So we have first Stephen, then we have Alex, and the last one is David. Uh -huh. So Alex is Stephen David. Between. Between. Uh -huh. All right. So Alex is between. Between. Uh -huh. Stephen David. Good. And now we have Steve, Alex, David. Alex is Steve. Next to. Next to. Next to Steve. Good job. And now the next one. Brenda is in front of, in front of Gina. Gina is Brenda. Brenda. What is the what is the opposite of in front of? The opposite in front of is size. Yeah. The opposite is yeah. behind. Behind. Uh -huh. behind. 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 Okay. Good. And now. The next one, the last one. Your mouth. Your mouth is your nose. Uh -huh. So your mouth, your under. nose. Uh -huh. So your mouth under. is under. Uh -huh. Under. Under. Uh -huh. Under your under nose. Your nose. Uh -huh. mm. Que raro nos vieron si estuviera in the opposite, right? Aquí la boca y aquí la nariz. <laughs> so, okay. Good. Awesome. No. You did amazing. And now here we go with the next one. Let me share the next one here. All right. And now. Okay. So now we have here this one. Okay, let me start with. All right, Rene, the number one. You have to take a look at the ball. Hay que ver dónde está la, la, el círculo, right? So, Rene, the number one, what is the answer? Beside, behind, or below? Uh, behind. Behind, all oh, right. Apenas le vemos ahí el, el cachito, right? Okay, now number two, Reina. In front of, under, or on? On. On, all right, awesome. Number three, Fatima. Over, next to, or on top of? Next to. Next to, awesome, Gloria. Number four, above. <laughs> Beside, below. Ad, la primera, ¿cómo se lee? Above. Abo, above. Above. Como above. que dijera above, esponja. Above. Ajá. Above. Este above. Ajá, right. <laughs> so above. All right, good. And now, then it's number five. Behind, alongside, or in front of. In front of. All right, in front of. And then we have Christian, number six, over, between, or under? Over. All right. Now we have the next one here. Ignacio, over, inside, or under? Estamos en el punto naranjado. Bueno, no, no es mi punto, right, but... Lo, 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 lo naranjado que está ahí, sorry. Uh -huh. Below. All right. 
No, over, inside, or under. Ah, Come on, number arriba. seven. Uh -huh. El cuadro. Ah, seven. Mm, under. Como el rectángulo y el cuadrado. Uh -huh. So, which one? Under. Under. All right, that's awesome. And now the next one. All right. Give me a si falta. All right. Now, okay, Gloria, eight. Above, below, or beside? Below. Which one? Below. Sí, el ocho, ¿verdad? Below. Uh-huh. All right, good. Number nine, Reina, on top of, above, or underneath? Uh, above. Above? Mm -hmm. All right. Now, what about you, Christian? The same, la number nine. ¿Está de acuerdo que es above? Um, nine. On top of. Ah, esas como no las hemos visto tal cual, right? Pero on top of. Pero este, por una canción, sé que no es underneath. <laughs> ah, ¿qué significa underneath? Um, debajo, ajá, más o menos de, por ahí. Ajá, debajo de, underneath. Ajá. Underneath above. your clothes. <ríe> All right. Above, ¿qué sería? Arriba, right? No lo puedo estar tocando. Ajá, y luego on top of, en, Como arriba sobre. de, on top of, ajá. En la cúspide sobre. de, ajá, on top of, so like that. And then, number 10, uh, then it's number 10 behind, beneath, or beside? Beside. Beside. All right, <laughs> awesome. Okay, excellent, guys. And now we have a last exercise. Pero esto sí se lo voy a enviar right now so we can work on this. En este hay que buscar. I can ver in the image. Let me share with you here. All right. And we have here the image. All right. So what are we going to do? The first thing. Aquí tenemos ya cuáles prepositions we need to use. We have this one. Uh -huh. So now, in this case, we have to read. For example, there is a guitar, the lamp, and the plant. Aha. Uh -huh. So what are we going to do? We have to look for the guitar, right? And we look for the guitar. And then, los otros puntos que teníamos eran the lamp, la lámpara y la maceta. La plan. Plans, right? Entonces, ahí usted va a poner cuál es between. la preposition, right? Y al finalizarlo, le vamos a dar en finish. Y me mandan el screen al WhatsApp, all right? So now let me okay. send you to the break of rooms one more time. And let's go. Hello, hello. Hola. Hola. ¿Ya vino la luz, Fátima? Envió en la... No, nada. Es que está bien feo. Está como con un voltaje bien Vamos. bajito, bien bajito. Entonces, así. Hello, hello. Hola. Okay, now there is a, there are two dogs. Two dogs is under. Under the table. Under the table. Under the table. Al chat. Sería debajo. There is, debajo. A, there is a window. Window. Está en el WhatsApp, Ignas. Ya lo revisó. Mm, ah, el, el link es. Ajá, ya. Yeah. Ok. Es como el anterior, Ignacio. Se recuerda, creo que como usted también resolvimos uno de, 
teníamos ¿Sí? que ver una imagen. Mm, ahora sí me parece. <ríe> vale. okay. eh, vamos por la tres, Ignacio. La segunda sí quedaba como between, ¿verdad? Between, between. Uh -huh. Under, ¿verdad? Under, ajá, uh -huh. under. under. Under the table. There is a window, the sofá. Window. The sofá the está, la ventana está arriba del, ¿cómo es? Abajo sería, no, la ventana está arriba del sofá. Arriba del sofá. No, creo que sería atrás del sofá. ¿Será no. de atrás? Sí, mm. Porque no veo otra. Yo veo arriba, no, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Atrás sería. Sí. Ajá, por las opciones que da, uh -huh. tendría que ser behind the sofá. Behind, pues. Behind. Uh -huh. There is a racket, the, the, the bag. Uh, ¿Dónde está? Ah, ok. Next la raqueta two. está en la caja. La, la raza de la raqueta. A la par, ¿verdad? Next, uh -huh. two. Next two. ¿Y este que me salió aquí? Me salió un montón de números. Mm. There is some cheese. The plate. There is something the plate. El, el qué es el el queso está sobre la sí sobre qué sería on the plate eh, sobre el plato ajá on the plate sería on creo mm. yo no será on solo on ajá on solo on sí sí yo, yo leí on, on. <laughs> there is a room the sofa there ¿Y is a room de sopa. ¿Y qué es Ruth? No estoy segura, pero ahorita lo sabremos. <ríe> Creo que es posible. Ahorita, vamos a ver. Serías hombre, ¿verdad? En el caso. No sé qué, pero no. será hombre. ¿Y cuántas veces podemos utilizar cada palabra? No, no, no dijo. There is a row de sopa. Oh, ¿Qué es Ruth? Otra vez. No. Ah, permítame. There is a rug, the sofa. Rug es alfombra. Alfombra. Mm, está enfrente, ¿verdad? Permítame un momento. Permítame, permítame. <ríe> In front. Mire, permítame que ahorita me están diciendo no. que se fue la luz porque al parecer hay un incendio cerca de casa. Uh, es grave. Sí, ahorita vienen los bomberos. ¿No va a tener luz pronto? No creo, no uh -huh. creo. ¿Y le da la chance de terminar la clase? Este, fíjese cómo estoy del otro teléfono. Sí. Aquí sí, en el otro sí tengo carga, solo que no, no voy a poder estar como, eh, como muy visible o, o participando <risa> en el grupo del chat, porque ahí si no, en ese otro teléfono no lo tengo, porque en este otro es el del trabajo. Vale. Yo le digo a la maestra que no puede comunicarse. Sí, no, por lo bueno. menos en, en, el, en el chat de WhatsApp no. Sí. Pero bueno, si quiere terminar, vamos a ver. There is a room, the vamos por la C, la 8. Que, que ya se fijó que de las 7 se pasa a las 5 ah sí, sí yo creo que en, en esa que me dice de la, de la del plato sí creo que es on según lo, lo de las expresiones ok on eh, rook es teacher que es rook rook alfombra Oh. Are you G? Rock? Yeah. In front. In front of the sofa. Okay, in front. Oh. Si es trofeo, está en medio de los libros. There is a picture. Picture está 
de wall, pero ¿cuál podemos usar ahí? Porque está colgada de la pared. Y, pero y es como sobre. Y la Miss, ya, ya, ya vino, ya se fue otra vez. Aquí está la Miss, lo que pasa es que está en silencio la Miss. Bajo al frente. Miss. ¿Ya? Tengo una duda con la número 10. Ok. No porque dice, there is a uh -huh. picture the wall y la picture sí. está mm, colgada o podemos no. utilizar sobre la pared over uh -huh. ya yeah. si sí se puede tomar bajo ese contexto ya yeah. over the wall over o también on uh -huh. ok Ajá, yo en on estaba pensando. Pero le vamos a dejar over, como dice Ignacio. Con que no me la ponga mal. Este volado es suficiente. Uh. Sí se puede The over, solo que si sí estoy revisando y el más común es on. Más on. común que over, ajá. Okay. Aquí dice over the wall, el más común aparece on. Uh -huh. Así es que probablemente mm. esté configurado para que diga on. on. <ríe> Ajá. Pero over y on casi es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ajá, over es como sobre, ¿Por qué? sobre de. Ajá. Y o, over es sobre. Ajá. Es como decir sobre. ¿Por qué? Ok, entonces, porque aquí dice There is a bird flying the uh -huh. trees. Sería sobre, entonces, los árboles. Ajá. Uh -huh. eh, ok. Uh -huh. ¿Quién sería, entonces? Ah, no, perdón. Este... Pero, ¿dónde está? Es la bird? número 11. Ajá. Uh -huh. Ajá, y no le dan. Y sería. No le dan a Bob. Are... Mm. Una, solo tenemos. Behind, next to, in front of, over, in, on, between, y under. O sea, todas. Solo esas otras, no. ¿Cuáles no tienen? Ay. Me la dijo. Esa todas. de above. Solo over. Ah, no, pero above no está ahí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo vamos, Reina Ignacio, para darle finish? En eso me he quedado. Yo me quedé cuál? porque mi máquina se estaba quedando sin carga, así de que me fui a ponerle sí, sí, sí. conector, así de que ahí me quedé ya atrás, bien atrás. ¿Y qué quedó? número se quedó, Reina? Bueno, tengo, me faltó la siete. Y ahí sí, contesté la... Ahí está así, de ahí la, contesté la 5, me falta la 8, la 9, la 12. Uh -huh. 8, 9 y 12. 7, 8, 9 y 12. Ah, vaya, uh -huh. la 7. Uh -huh. sí. El trophy. Between. Between. Uh -huh. y este on la pintura on de ahí de over over sí y la última oh. in in y a dónde le doy a enviar ahí donde abajito que creo que dice el botón finish en azul viene uh, finish ahí ajá yo ni modo, la voy a mandar así con esa letra mal puesta. Ay, yo le voy a tomar una captura porque este no me quiere, no me quiere reaccionar mi teléfono. Mm. No, me la, no me dio nada. No le, no le dio. Sí, esa tendría que ser. 
Porque ahí es sobre. Está como arriba. I won't be fine if you're from over. In on between under. Tendría que ser over, creería yo. Está arriba. No sé, over. ¿Cuál la? La que dice la once. De, los... de los pájaros. Ajá, de los pájaros. Pero Bobe no está en las palabras. Over. Over. Over, over. Ah, ok. Over. There is... Ok. Hay un pájaro volando. Over the trees. Creería yo que así es. Porque hombre es cuando está cabal sobre, arriba. Como que lo estuviera tocando ya. Sí. Vaya, vale, entonces, la 2 sería between, la 3 sería under, la 4 behind, la 6 next to, eh, la 7 on. La 5 in front of, la 8 under, la 9 between, la 10 on, la 11 over y pero no, la 12. Pero, 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 pero. La 10 dice que es on. On. ¿Por qué on? Eh, buena pregunta. <risa> no sé exactamente lo que es. Porque ahí on es pared. On? Pared. Uh -huh. pero Entonces on? tendría. ¿A cómo? En. ¿Pero on qué significa? En. Ah, como que está arriba. Ajá, pero en Según. este caso, en la pared. Uh -huh. On. O sea, en la pared. Ajá. On the wall. Ajá, Ajá en la pared. Ahí pueden ser dos, over o on, pero la que más se utiliza es on. Cuando hablamos que algo está en la pared. Ajá. Ok. Ah, pues finish. Finish. Right, finish. Awesome. Let me just check one thing. Are you ready? Yes. Yes. All right, let's go. Okay, that was a piece of cake, yes. Do you have questions about this one? Alguna duda, guys, que les haya quedado? Or it's clear? Piece of cake? Piece of cake. Piece of cake, awesome. All right, so now, let me just share here. All right, and here we go. Okay, so we have here now... What do we need to do? We need to talk about the places around, around your workplace. So in this case, we have two places around your workplace. ¿Qué significa esto en Spanish? Lugares alrededor del trabajo. Ajá. All right. So... We need to use the prepositions of place to describe. For example, uh -huh, let me create one example. You can think, ¿qué lugares hay alrededor de donde usted trabaja? Uh -huh. Entonces, for example, give me one place. Un lugar que esté cerca donde trabaja. 
Pharmacias. All right. So you say the pharmacy. pharmacy. All right. The pharmacy. Ajá. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya lo, los hemos identificado, con pues poner the bank. The bank. Uh, you can say a school. Mm -hmm. The a, pizza hut. A pizza hut. Mm -hmm. Pizza hut. A Dollar City. Y un centro comercial, ¿cómo sería? A mall. Okay. O oh, de mall. El centro comercial. De mall. All right. So, cuando ya los identifiquemos, ¿qué vamos a hacer? You need to use the prepositions of place to describe. So, you can say, for example, this one. There. There is a pharmacy. Oh, si son varias, uh -huh. Si fueran varias, there are, there are pharmacies, pharmacies. Uh -huh. around, uh, your, around no, your place. my workplace. Si my alrededor, place. Uh -huh. Around my workplace. Uh -huh. My workplace. Alrededor. Pero si solo es una. ¿Cómo there is, Ajá. There there is, is a pharmacy. A pharmacy. There is a pharmacy. ¿Dónde está? Si está atrás de mi lugar de trabajo, ¿cuál sería la proposición? Atrás. In front. Ah, no, sería como Aquí. un lado. Lo opuesto. In front y atrás. ¿Cuál sería? Behind. Behind, Behind right? Ajá. Behind. So I say there is a pharmacy. Behind my workplace. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada lugar que vayamos a identificar, vamos a escribir una oración, oración. utilizando la preposition, tomando como punto de referencia su workplace. All right? Porque no van a ser los mismos lugares para todos. ¿ya? Yeah? Entonces, eso lo vamos a escribir. Right now. Ok. ¿Lo quieren hacer acá o nos vamos para break or no? Break the break the All right, good. So now, para hacer esto, vamos a tener, let me check. We are going to have 15 minutes, okay? 15 minutes and then we share, all right? So let's go, let me send you to the rooms. Ahorita les mando la screen. All right, let's go. Mandó la foto, sí. Vamos a ver. Sí, ya la mandó. Ok, ya la vi. Solo que... Bien difícil poder ubicarme en mi trabajo porque casi no hay nada cerca. De verdad. Es una... El trabajo sí. es zona franca. No, lo que pasa es que este... Del centro de San Miguel ya es casi que a la salida, entonces... Vamos a ver qué nos inventamos. <risa> Puede ubicar, por ejemplo, eh, si hay, eh, no sé, lugares donde hay ganado, si hay casas, alguna colonia, ajá, algo así. Un, un, un ejemplo de play. Uh -huh. Si hay un parque, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se diría? Mm, yo creo que hay un taller enfrente, cruzando la carretera. ¿Cómo, okay. se dice ta ¿Cómo se dice taller? Taller sería, déjame lo por aquí. Sé que es mecánico, pero uh -huh. taller, uh -huh. de, taller de auto sería, ¿verdad? Right? Uh -huh. Sí. Workshop es para, para un carpintero. Pero no creo. Pongamos una carpintería, entonces, aunque no la haya. Uh -huh. Sí, 
<risa> Teacher, yo estoy, no me veo porque estoy sin luz. Sí, por ahí le escuché del, del incendio. Ay, sí, creo que fue que, que una, pensamos que pero era, ahorita que estamos viendo, no. pero pensamos que era una casa, pero son unas ramas, oh. y unos árboles que estaban por las, por los cables. Entonces comenzó a agarrar ah, fuego esa parte. Oh, y, so corto. y justo, uh -huh. ajá, y justo uh -huh. los cables de la luz de ah, este sector. Qué mala suerte. Sí. Ay, Ojalá que no, no. no les dure mucho tiempo. Efecto de la luna. Ay, no, 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 no. Ay, no. Bueno. A mí la luna no me ha dejado dormir bien. Ay, no. Sí, con cansancio y me ha costado dormirme. Y yo me acuesto y me duermo, pero hoy no. Y influye Mira, la segunda. Es la luna, definitivamente. Sí, todos estos días está con ese efecto. Hoy sí sentí la luna. Bueno, vamos a ver. Yo, vamos. todos los que puse, eso hay, hay más todavía en mi zona. <risa> Le, le sobran ideas ahí. Ay, sí, sí, tengo muchas cosas ahí. Tiene un montón. Sí. Ay, qué dolor. Vale, vamos a ver. Voy a poner. Vamos a ver. El taller. Mano, carpintería. Voy a, pon voy a poner como que es una carpintería. <risa> Porque no lo encontré, solo me sale uno que dice uh, Car Workshop. Uh, no me um, suena. Sería venta de carro, ¿verdad? Según esto, sería como una tienda de carros y ahí puede ser como un taller mecánico. Uh -huh. Pero, I don't know. I don't know. Es que como usualmente solo dicen, ah, eh, algo del mecánico, right no, no dice como el nombre, así Ajá. como nosotros, ¿verdad? un taller mecánico. Ah, tengo una renta de vehículos <risa> enfrente. Ajá. Ah, esa es renta. 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 Rent a car. Renta a car. Ajá, rent a car. Rent a car. Si tengo un montón Ajá, de cosas. Vamos a usar auto shop. Maybe that one. Se lo voy a mandar en el chat. Autoshop. Tengo. Tengo, tengo. Tú no tienes nada. Entonces, ¿cómo me dice que lo puedo dejar, teacher? Car. Eh, car ahí se lo mandé. Autoshop. Autoshop. Ah, auto okay. Autoshop. Autoshop. Y otra manera de decirle al rent a car es car rental. Car rental. Pero se puede de las dos formas. Ajá, ya. Yeah. Car rental. Car rental. Mm. Mm. Ahí entró. Ahí está, teacher. Este, explíqueme otra vez porque no, ah, no le por... okay. Don't worry. ok, so lo primero es identificar qué lugares hay donde usted trabaja, qué lugares hay cerca donde usted trabaja. Miren, en mi casa, primero... no tengo ningún lugar cerca. Ah, en su caso sería de la oficina. Ajá. De las oficinas que hay, a la, que hay alrededor, de las oficinas Todo de Todo caso, en una colonia. Ah, son las colonias, ¿sí? ¿sí? Pero ahí no hay alguna tienda o algo, ¿no? Solo una tienda tenemos a la par de ahí. Ah, ok. Pero podemos, um, I don't know, eh, si no piensa en ninguno más que una casa, podemos inventar, right Podemos poner un car wash, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces lo puede poner, por ejemplo, si me dice de donde, de donde están las oficinas, 
ponemos, por ejemplo, el car wash. Uh -huh. Ese sería el lugar. Car wash, luego, sería una, me dijo una colonia, right? Es una tienda, está la par. Sí, es que es ah, colonia. Ah, yeah, ya, the store. Ajá, uh -huh. the store. Luego yes. me dijo que hay casas. Entonces me puede decir, uh, houses. Uh -huh. Luego, ¿qué más? Podemos inventar que hay un hotel. So we say hotel. Uh -huh. Una tortillería. A uh, tortilla shop. <ríe> All right. A tortilla. A tortilla shop. <ríe> ok. So like that. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted me lo va a describir partiendo de el lugar, en este caso, de las oficinas. Right? Entonces, en el caso de Denis, va a tener que imaginar pero René, no sé si usted, si hay varios lugares cerca de las oficinas. Yes, right? eh, tengo gasolinera. Ah, ok. Entonces ahí le pone gas station. Y lo gas vamos a ubicar station. dependiendo de, ahí lo vamos a describir dependiendo de, eh, y partiendo de su oficina. Entonces decimos, por ejemplo, car wash. Entonces si solo hay uno, voy a decir... There is, right? There is a car wash. ¿Y en dónde está? Según la oficina. Si, por ejemplo, si está atrás, ¿cuál, cuál preposición ocupo? Behind. Ajá, entonces voy a poner behind my workplace. ¿no? My workplace. Detrás de mi lugar de trabajo. Uh -huh. Y así para cada uno. Por ejemplo, el store, si está enfrente, si está la par. Entonces, ¿cuál es la preposición para decir a la par? Uh -huh. Next to. Ajá, next. Entonces voy a poner, there is a store next to my workplace. Ajá, y así para cada uno. All right. All right. Ok, awesome. Hoy oh, sí. ¿Quién me iba a preguntar a mí? Hola. Um, Ignacio, creo, ¿verdad? Yo te pregunto a ti. ¿Qué? ¿Sí? Se lo perdí la pregunta. No. Ah, no, ya. No. 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 Ahorita este, eh, vamos con Cristian. Ah, uh, alright. Mhm. Mm okay, vaya. In, around my workplace is the mall. Is a hotel. Um, aquí tengo una duda, Miss. Huh? Porque busqué una ferretería, pero me dice hardware store. Ah, yeah. Hardware store. Uh -huh. Ajá. Así ah, lo de. Ya. Yeah. Ah, okay. okay. Is the hardware store is a bus stop in a government institution institution I know so come dice eso institution okay. um, institution uh -huh. ahora pero casi todos es in singular ah it's okay si quiere para que varíe póngale uno en plural <laughs> aunque no sea real le vamos a poner entonces plural a hotel. Bueno, hotel, porque hay como tres. Ah, ok. Uh -huh. Entonces póngale. Hotels. Ok, vaya. Entonces, y, pero mi es que cada uno la va a crear o cómo? Eh, de manera individual, ya. Yes. Uh -huh. Cada uno va a crear las propias, porque no trabajan en el mismo lugar, ¿verdad? Right? O si trabajan ah, en... nosotros, no sé qué nosotros Solo le estábamos contacto. haciendo que yo le estaba preguntando a, a Ignacio. Ignacio le está preguntando Ajá. a Cristian, entonces así lo estábamos haciendo nosotros. Pero diferentes o con diferentes, no, o sea, con porque Ignacio, Ajá, ah, porque ya. Ignacio Ajá. este dice que él tiene cerca un banco. Ajá. Ajá. Entonces ya. voy este. Y Christian... todos lo estaban anotando, o ¿cómo? Yes, sí, ah, estamos compartiendo las okay. respuestas. All right, pero cada uno tiene las, las propias, las, ¿cuántas eran? eran cinco. Hay cinco. Ajá, ¿Las cinco? Cuatro, creo. Ah, cinco, pero cada uno tiene las cinco. Eh, todavía no. De forma individual, creería que sí. 
Ajá, las individuales. El reino Sí, está así sí, como... sí. Todavía no. Todavía no. Ok. All right. Pero Ignacio, yes. ¿Ya la Yes. tienes? Ok, good. Solo reina nos falta entonces. Primero identifique, reina, ¿cuáles son los lugares que hay? Una farmacia o varias farmacias, tiendas, alguna... Y tendría que terminar mis la oración con de my workplace. Ajá, my workplace. Porque ese es nuestro punto de referencia, ¿no? el workplace. Okay. All right, so finish. Tienen dos minutos to finish. No puedo con tanta presión. <laughs> <laughs> ya lo termino. <laughs> All right. Ahí está la teacher oyendo nuestras locuras. Bueno, las mías. Porque oh. Alberto no ha querido dar la cara este día. No alcancé. Alberto está no, escondido. Te queremos ver la pijama, Alberto. Y chulón, duerme Alberto, y por eso no nos quiere enseñar la pijama. Ya se fue, mire. Lo corrimos. Solo hablamos de pijama y fax. Desapareció. Desapareció la pena, se lo llevó. You finish? Are you ready? Ah, you finish. Awesome. Teacher, todas las, las frases deben de finalizar con my workplace, my workplace. ¿verdad? Yeah. My workplace. All right, awesome. Okay. Ya solo quedan 30 segundos. Then we go. Juan José, ¿nos escuchas? ¿Nos has dicho nada? All right, guys, are you ready? ¿Ya las terminaron? Ya casi. All yeah. right. Yo sí. You did it? Awesome. The east. Ah. The east. The east. The east. The east. The Yeah, okay. <risa> que ya se alegre y se que va a terminar la clase sí. la cansancia yo ¿Quién está alegre dice no creo yo más que el lunes ay los lunes pues sí. y hoy fue un día pesado para mí Sí, los lunes son difíciles. Bueno, aquí estamos. ¿sí? Sí. Sí. All right. And now let's go. Okay, guys, welcome, 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 welcome. welcome. And now, here no. we go. Let's share your sentences. So we start with, let me see, we start with Fatima. Con miedo que no se nos vaya a acabar la carga, right? <laughs> so, Fatima. <laughs> okay. So, Fatima, share with us three sentences, please. Three sentences. Yes. Okay. And number one. There is an auto shop in front of my workplace. Mm -hmm. 
Number two, there are uh, houses around <clears throat> my workplace. And number three, there is a uh, office next to my workplace. All right, only one detail with the houses. Dijo, there are a houses? Houses. Only houses? Solo houses? No, uh, houses? No. no. Right. Houses. <laughs> okay, good. Awesome. Now, here we go. The next one, right now. Three sentences. Let's go. There is. There is across the street from my work is the sale of Miguelinos break. The is near my work is a dollar city. There is across the street from my work is a rent car. There is in front of my work day is a pizza hut. Okay. All right, solo un detallito. Let me give you feedback, all right? Vamos a ver un detalle para que se le haga más fácil. Okay, so now we have here. Uh, all right, me dijo una pizza hat, yes? All right, so we say, we have here the example. All right, we have pizza hat. Pizza hat. Okay, so what do you need to do? En este caso, solo vamos a poner, si solo hay una, ¿cuál es? There is, right? Uh -huh. There is. Y luego, vamos a poner el nombre de el lugar. So in this case, there is a pizza hut. Uh -huh. Hay una pizza hut. There is a pizza hut. Eh, ¿Cuál es la preposición para ubicarnos según su lugar de trabajo? ¿En dónde está? Enfrente, atrás, ajá. No, across, cross. Cruzando tu trabajo. No. Ajá. In front of. In front of. All right. Of. Entonces, ¿qué mm -hmm. voy a hacer? Voy a poner in front of my workplace. My work. All right. Ajá. Entonces, mm -hmm. lo va a hacer así, tal cual. Usted pone there is o there are. Luego vamos a poner el lugar. Si es singular, ponemos el a o el an, ajá, para decir una pizza hut o un McDonald's, right? Entonces pongo there is a pizza hut in front, luego utilizo la preposition y al final la ubicación, que en este caso my workplace, ese es el punto, right? Que yo estoy eh, teniendo para ubicar dónde está la pizza, ¿ya? Yeah. All right, okay. así tal cual. There is a pizza hut in front of my work. All right. Okay, good. Don't worry. All right, so now here we go. The next one. And we go with Ignacio. Let's go. Okay. Uh, number one. There is a bank across my workplace they are um bus stops in front of my workplace and number three there is a pharmacy beside my workplace all right good thank you ignacia only be careful with one little detail a veces cuando decimos there se, utiliza, se escucha como they so be careful all right que siempre diga there, uh -huh. como con D, yeah. all right? Good. Yeah. And now, here we go, Gloria. There is pharmacy in front of my workplace. There is mall um, uh, among my workplace. There is a in front the rent uh, the rent a car. Uh, there is Dollar City next to uh, my your my my workplace. All right. There is hospital along my workplace. All right. Only be careful with one thing. All right. Si digo, there is hospital 
zona como que diga, hay hospital enfrente de, ajá, entonces, ¿qué me hace falta? Uh -huh. Ajá, se dice, ok, siempre a o an, para decir, hay un hospital, hay una casa, hay una tienda, all right, awesome, thank you, and now we go with Christian, let's go. Ok, ya yeah, quiero ver. There is the mall to the right of my workplace. And there are hotels along the street to my workplace. Mm -hmm. There is a hardware, hardware store across the street. And there is a bus stop in front of my workplace e there is a government institution next to my workplace all right good job thank you christian and now let's go with dennis there is a car wash above my workplace there is a store next to my workplace There is a veterinary in front right. of my workplace. There is a shoe store behind my workplace. There is cafeteria the left of my workplace. All right, good. Uh, instead of saying veterinarian, también podemos utilizar pet shop. Si también venden cositas como para los perritos, so we can use that one too, all right? También es, un, es otra manera de decir, okay? Good, thank you, Dennis. And now we go with René. René, are you here? No lo veo. I cannot see. Pero aquí estoy. <laughs> all right, awesome. Let's go. Okay. Um, there is a car wash behind my workplace. Uh, there is gas station below my workplace. There is a uh, store supply below my workplace. And there is a bank above my workplace. All right, awesome. Thank you, guys. You see, it's okay, right? Solo unos detallitos super mini that we need to work on, all right? But now, before we go, let me just check here. Okay. All right. We are going to do this really quick. Just give me one sec. No, we don't have time. Sorry. Se volvió a las nueve ahorita, guys. <ríe> y yo dije, tenemos media hora más. <ríe> no. <ríe> y Gloria, please, no. Please, no. <ríe> Sorry. All right, I will just check the attendance, all right. El tiempo se va muy rápido, you see. All right, la let's luna. go. <ríe> yeah, the moon, the blue moon. Now is the, is the rainy, rainy moon. <ríe> So, Alma Griselda Valladares, Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel, Enzo Antonio Martínez. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clavel. Present. Juan José Hernández, Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Galvez, Marlene Abigail Dimas, Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, Present. Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés, Present. William Eduardo Guzman. All right. So now, thank you guys for staying. And remember, tomorrow is the last day. All right. So be here, please. Alguien por ahí me dijo, yo creo que terminamos el viernes. Pero no, terminamos mañana. 
So please stay here, porque recuerden, mañana tenemos que eh, hacer el examen final, all right? Así es que si eh, tienen chance ahora, de una vez hagan la tarea ahorita, no les va a tomar más de dos minutos, all right? Y luego, guys, eh, mañana les voy a dar detalles. Creo que hay una evaluación que hay que hacer. No estoy segura porque es primera vez que estoy acá. Pero cualquier cosa, ahí les voy a avisar. Entonces, por favor, se conectan mañana, ¿ok? And now, uh, have sweet dreams. Que descansen. See you tomorrow. Thank you, so, bye -bye. Good dreams. Bye. Bye. See you. Goodbye, bye. Miss. Goodbye, everybody. Bye. Bye. bye, bye a todos.